Oui, Guignol n'ira pas loger sous le pont de la guillotière. Il n'en fut d'ailleurs jamais sérieusement question, même lorsque le quartier Mercière fut condamné à mort. Il n'a pas non plus déménagé à la cloche de bois. Il est depuis hier dans ses meubles et le tout lien artistique, le maire en tête, est venu pendre la crémaillère et inaugurer le castellet tout neuf qui abrite désormais rue Louis Garan, les facéties des marionnettes lyonnaises. Depuis 1906, Guignol payait son loyer qu'à Saint-Antoine. Il réside maintenant dans une salle coquettement décorée sous le Conservatoire national de musique. Une cave bien garnie donnée par le bailli, a précisé Niafron. La première séance du nouveau théâtre fut pour les auteurs maison l'occasion de remonter non au déluge, car l'eau fait peur aux têtes des bois, mais au XVe siècle pour une rétrospective qui en prenait à l'aise avec l'histoire comme avec l'actualité, mais personne apparemment ne s'en plaignait.